on vaan sama punainen lanka pysyy julkaisuus toiseen. Et tärkeintä on se, että me tiedetään, mitä, mitä me tehdään ja mitä me halutaan kuulostaa. Tuli, tuli tosi hyvää jälkeä omasta mielestäni. Et, et, tota, niin, mä sun viime, viime vuosi oikein tullut treenit on paljon enemmän koskaan ja ne nyt niin, selvii tuntuu paljon. Ja se on ehkä mielenkiintoisempi juttu ja paljon enemmän ideoita. Nyt on niin kuin viisimateriaalia, viisi viisi on semmoista niin kuin, kypsää. Et se tuntuu niin kuin, paljon palvelimmalta kuin koskaan ennen. Niin tämmöisen niin kuin, oikeasti kettaakin lähtee. Täytyy vaihtaa kuudesta kun Frioli ja takas ilman mitään Se oli, se blasti hyötyi ihan totaalisesti Se pitkä blasti Mä en mä huomannut mitään Vähän nauristien tuolla ei liivi Ei vaan Tähän asti on ollut ihan hyvä fiilis kun tekemistä tää homma Eikä 20 minuuttia ei oo tuossa mitään Taas tää fan hammeri ennen Mulla ei mitään muistikuvaa, mitä jos tapahtuu. <laughs> se on oikee. Fyysisiä asioita. Se on fyysisiä elementtejä. Sattuu kaikkialle. Jaa. Vittu toi on fyysinen biisi. No sieltä se näyttää. <laughs> Aika tavallaan luonnollinen prosessi. Sen mä oon tehny riffejä ja sit niitä on vähän nyt treeniksellä. Ja sen vaan mennään kahdestaan soittaa niitä. Ja, ja... Ja sitten vähitellen lisäillään muut elementit siihen. Ja Riku on sitten yleensä sille, kun se kuuntelee pitkään niitä ja tekee lyriikat valmiiksi ja alkaa laulaa sitten, kun toteaa, että homma alkaa aina olla valmiina.
Kepä nauhoittelee itse himassa semmosia aika semivalmiit kokonaisuuksia, tekee itse konerummut niihin ja nauhoittelee ja lähettelee meille. Ja sitten me tullaan reenikselle, mutta sitten me sen jälkeen kyllä niin kuin jamitellaan niitä, muokkaillaan niitä ja rikotaan vähän niitä koostumuksia. Ja niin. Tykkää mukavasti siitä, että sitten kun Seba on tehnyt se raskaamman duunin ja tuo ne, ne raakileet pöytään, niin sitten niitä porukalla sit päästään jauhamaan. Ja, niin kuin, ja meillä niin kuin ka- kaikilla uskoisin, että kaikki kokeet on niin kuin yhtenäinen ääni. Että tosi hyvä hengestä aina pystytään näitä biisejä työstä. Et jos sä saat ekan reitti onnistumaan, niin sit, sit tuntuu, että se on niinku tullut tosi smoothista se kaikki sen jälkeen. Ja sitten sit, tavallaan, ne, tavallaan ne, ne rippit tulee hyvä, hyvä jatkumoksi siihen. Sitten se on sellainen raakille, sen tyyli ehkä äänittää ja tallentaa jo, johonkin muotoon gitarprolle tai, tai sitten riipperillä äänittää kitarat ja ottaa konerumut ja vee treenikselle. Ja sitten siellä me ollaan poikien kanssa vielä tehty niinku viimeiset tavallaan tweaksit siihen, että mitä, mitä, niinku, mitä nyt sille biisille voi tehdä. Että sovi, sovituksellisia juttuja ja sit hit, totta kai niihin joutuu soittaessa tavallaan kaikki viisi. Että ei ne ole ikinä alun perässä niin suunniteltu, mutta se runko on tullut yleensä sieltä, että on soitellut jotain mitä sattuu. Ja sit sieltä on poiminut kiva juttu ja lähtenyt siitä eteenpäin. Se, 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 se on. Joka on siis. Ja siis se yksi ääni on. Me huh, meidän pitää huijata. Okei. Sä tekee tämän saakas. Kuka ei tajunnut mitään. Mutta eikö se voisi soittaa sieltä korkeaa? Ei se voi. Soitetaan ka- niinku ylhäältä ja alhaalta. Niin. Se on tunnistaa edelleen, mutta se on niin luontaista kehitystä. Se on niin sama juttu, mitä oli silloin tota, Unborn Guardilla. Oli jo vähän sen, niin kuin siinä viikassa biisissä oli semmoista niin kuin, vähän isompaa, semmoista niin vähän, vähän black metal sävitteitä. Ja sitten taas niin edellisen EP oli kans snadisti. Mutta nyt niin kuin ne on oikein niin kunnolla tullut silleen läpi. Ja siellä on tietyt ne elementit, mitkä on niinku... Mitkä on ollut siitä asti, kun me ollaan Okon kanssa vaikka kahdestaan soitettu ja nyt kun, nyt kun mä tulin niin Devenel Verdictiin, niin, niin ne, mun ja Okon yhteensoittojutut, tai ainakin omasta mielestäni, niin ne, ne kuuluu aina, siellä oli mitään valtavaraa. Että tavallaan jotkut, jotkut tietyn elementit on kyllä toivottavasti ominaisia meille. Itse ainakin koen, että meillä on niin kuin, tuolla on tunnistettavia asioita, mutta toisaalta on tullut enemmän ulottuvuuksia melodioita ja ei aina pelkkää jatkuvaa tykitystä, vaan välillä ihmetellään, että pitäisikö mä herkistellä. Meidän soundi, en, silloin kun mä en ollut vielä bändissä, niin se on ollut enemmän semmoinen suorempi Dying Fetus 
niin kuulet, että siellä on niin vanha dain fetus tai tuommoista suorampaa death grindissä, niin silloin niin poikia tituleerattiin ja sit sen jälkeen, kun minä ja Seba tultu mukaan, niin ollaan menty enemmän deathin pääsuuntaan, että pois pääsit grindihommasta ja sitten tota, nyt tää musta tuntuu, että nyt me ollaan ehkä löydetty se meidän tavallaan soundi. Et tää ja tulevat biisit ja muut on niinku ehkä, ehkä nyt sit ekaa kertaa niinku homogeenisempi. Et, et näissä muissa niinku tavallaan on näkynyt semmoista kehitystä, että bändi on kehittynyt, soundi on kehittynyt, biisit on kehittynyt. Ja nyt aletaan niinku löytää ne jutut, että et me tiedetään, että minkälaista jutuista me tykätään ja, ja minkälaisia juttuja elementtejä ehkä tuodaan enemmän musaa. Aina tunnistaa samassa bändissä, meillä on aina samat, tai siis se perus soundin perus olemusta suosassa aina pysynyt. Vaikka mitä muutoksia on tullut, tullut biiseihin ja jäseni on vaihtunut, niin silti tavallaan meininki on pysynyt musiikin suhteen aina samana. No totta kai tämä ero korpuksesta ja edellisestä julkaisuista ihan älyttömästi musiikillisesti, mutta tavallaan sama punainen lanka pysyy julkaisusta toiseen. Et tärkeintä on se, että me tiedetään mitä, mitä me tehdään ja mitä me halutaan kuulostaa. Iskä haluaa sanoa pojan puolesta, että me ollaan tosi ylpeitä sinusta ja tee parhaas. Katsotaan mihin se riittää. Niin, katsotaan mihin se Tökkipiisi meni ihan mukavasti. Sitten Sanhammer alkoi tökkimään ja siinä tuli muutama vähän vaikeampi juttu, mitä joutui sahailemaan. Sitten niin meni jotenkin fysiikka ja henkisyys. Nyt oli niin romaattia täysin. Tämä on meidän paras biisi, mutta tämä on meidän myös vaikea soittaa. Vaikea soittaa, vaikka tässä ei mitään teknistä juttu. Fallout Shelterissa Vaalilassa Juhon Salatere kanssa hoidettiin tänne tuottamaan Pastinaadosta ja itse asiassa Demon Verditistäkin tuttu Sauna Kaalikoski Juho teki jo meidän meidän edellisen ja tota meillä oli se yhteistyö oli niin hyvää me ollaan tunnettu Juhon kanssa jo ennen tätä hommaa ja tota me koettiin että Juho on oikein mies tekee tää levy meille et me, täällä on hyvä kotone tunnelma ja niinku ja 
Musta tuntuu, että Juho, Juho saa kaivaa meidän saunista ja sitten niin pikkusta parhaat, parhaat esiin. Tämä on ollut meidän vanha basisti, että se kyllä niin kuin tietää, niin kuin, mitä me tehdään. Et sillä on niin kuin, vähän enemmän insightia kuin ehkä jollain muulla. Me molemmilla on omat vahvuusalueen taunteita laulujen tekemisestä ja Juho on sitten taas kitaraspesialisti ja molemmat tietää, että miltä hyvä musiikki kuulostaa. Ja tuo tuo himmeästi u- uusia ideoita on tosi hyvä psyykkaamaan ja se on niin kuin, Tosi hyvän fiiliksen tuo ja ylipäänsä tuohon porukkaan, joka on niin kuin ihan äärimmäisen tärkeä tuossa tietyissä tilanteissa. Niin kuin väkisinkin kiristyy, kun porukka pistää tuolla 110 lasissa. Ja sitten tota, Juho on sitten taas, Juho on sit taas ihan mielettömän hyvä siinä, että se ei, se ei niin kuin päästä mitään shaivaa läpi. Et, et niin kuin, että sieltä, sieltä tulee saman tein kommenttia ja sitä on ihan turhaa yrittää huijata. Ja nyt mä, nyt mä näin nyt tälle Rikun laulee. Kaltaanko se... Se on kaukaa, mitä sieltä tulee. Hei, aina pelottaa vähän. Siis hyvällä tavalla. Pettymisen tunnetta ja niin kuin, ahdistusta, massiivinen tuho. Mä saan hämmärä nyt on ihan puhdas semmoinen niin galaktinen, galaktinen tuho. Ja, tämä on niin, niin kuin, koston jalo, tuhon jalo. Mä luen paljon kirjoja ja niin kuin, artikkeleita. Niin tulee joku semmoinen makee niin kuin, sana tai lause. Sitten lähtee niin kuin, etsiä, että niin se, mikä se sana niin kuin, määritelmä on. Tekee vähän semmoista kirjatieteellistä niin tutkimusta senkin pohjalta ja sitten lähtee niin rakentuu. Ykköstavoite olisi niin ehkä nosta pois tavallaan sit semmosesta En mä usko, että me ollaan nytkään semmosesta niin demokategoriassa oltu Mut niin enemmän just ehkä siitä semmoseen niin että et ollaan tosissaan ja niin kuin, et, et pystytään tekemään hyvää soundia Ja et, et biisitkin alkaa olla erittäin niin kondiksessa 
ja ehkä saada sillä sitä legimiteettiä ja niinku enemmän keikkaa, isompaa keikkaa ja niinku ehkä mahdollisesti tämän diiliin, että nyt meidän pitää bändin sit miettiä, että mikä on meidän seuraava muuvi. Että onko se joku lafka diili vai pistetäänkö me oma firma pystyyn ja aletaan niinku sit myymään sitä jakelua tai tämän muuta. Suomennaan sen ympäristöstä, että musiikkia kohtaan, niin levydiilit tuntuu aika outopistoiselta. Et sit pitäisi suunnata julkaisun markkinointi ehkä Keski-Eurooppaa enemmän, jos on mahdollista mitenkään. Eikkoi lisää ehdottomasti. Sehän on se, mikä vie tätä hommaa eteenpäin. Olisi tärkeä kiva, kiva päästä, päästä soittamaan vähän isompia keikkoja ja muuta. Et ne on ainakin itselleni ja mulle, että ihan meille jokaiselle, niin keikat on ne kaikista on tosi juttu. Tämä on meillä ollut se siis, niin kuin tavoitteena, että tehdään niin kuin, tai päästä tekemään ilomeenikin vähän niin kuin kaikki niin kuin idolit ja niin kuin välillä, mitä kuunnellaan. Mutta nyt on niin kuin, se biisimateriaali on semmoista niin kuin, kypsää, että se tuntuu niin kuin, paljon valmiimmalta kuin koskaan ennen, niin tämmöiselle niin kuin, oikeasti kehtaakin lähtee iso yrittämään. Eiköhän se ollut siinä. Onneksi olkaa. Kyllä. Nauhoittaja uras hienoja heti.